আমাদেরকে দেখছেন শুনছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রেডিও মেট্রো মেইলের হেল্পলাইন অনুষ্ঠানে আমি ইমামুল হক টরন্টোর কানাডার টরন্টো শহর থেকে বলছি এই রেডিও মে রেডিও মেট্রো মেইলের হেল্পলাইন অনুষ্ঠানে মূলত আমরা কথা বলি কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশন প্রসেসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজকেও একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলব এবং এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে সব সময় থাকেন কানাডা রেগুলেটেড ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট শাহনাজ পারভিন তিনি আমার সঙ্গে আছেন আমাদের আজকের বিষয় কেনেডিয়ান পিআর কার্ড আমরা যারা কানাডায় আসতে চাই কিংবা যারা কানাডায় এসেছি যাদের কারো কারো পিআর কার্ড আছে কারো কারো পিআর কার্ড এখনো হয়তো ইস্যু হবে যারা সম্প্রতি সময় এসছেন কারো কারো পিআর কার্ডের আর প্রয়োজন নেই কিন্তু প্রত্যেকেই যারাই আমরা এখানে আছি এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যেতে হয় পিআর কার্ডের একটি বিষয় আমাদেরকে সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকে এর একটি প্রাসঙ্গিক কিছু দিক আছে যেটি আমাদের জানা প্রয়োজন পিআর কার্ড কি সম্ভব কারণেই আমরা জানব কিন্তু এটি কিভাবে মেনটেন করতে হয় কিভাবে পেতে হয় বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন আমরা মাঝে মাঝে পাই সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলব আমাদের আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন পিআর কার্ড সংক্রান্ত আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন আমাদের এই কমেন্ট সেকশানে যে আপনি যদি সেই আপনার প্রশ্নটি আমাদেরকে করেন সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমাদের বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং আগামীতে যদি কোনো বিষয়ে অন্য কোনো বিষয়ে যদি জানতে চান আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদেরকে ইমেল করবার ঠিকানা রেডিও অ্যাট দি মেট্রো মেইল ডট কম শুধু দর্শক আসুন তাহলে আমরা সরাসরি চলে যাই আজকের মূল যে আলোচনার বিষয় সেটিতে আমরা কথা বলব কেনেডিয়ান পিআর কার্ড বিষয়ে সেনাজাপা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আরও একবার রেডিও মেট্রো মেইলের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রথমেই যদি বলি যে পিআর কার্ড বলতে আমরা বুঝি পারমানেন্ট রেসিডেন্স কার্ড এই কার্ডটির মূল কথা যদি কিছু জানতে হয় আসলে এটি কি বা এর কি লাভ এই বিষয়ে যদি একটু বলেন ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন যে আজকে আমরা পিআর কার্ড নিয়ে কথা বলবো কিন্তু কথা শুরু করার আগে এই মুহূর্তে যারা আমাদেরকে দেখছেন বা পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের সাথে যোগ দিবেন অথবা আমাদের রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠানটা দেখবেন তাদের সবাইকে আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আর এখন আমি যদি প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি যে পিআর কার্ড বা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড কি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড হচ্ছে সরকার কর্তৃক অর্থাৎ কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিশেষ করে ফেডারেল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে দেওয়া একটা ডকুমেন্ট যা প্রতিটি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট বা প্রতি প্রত্যেককে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হয়ে যারা কানাডাতে আসেন তাদেরকে ইস্যু করা হয় এবং ওই পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড থাকার বদৌলতে ওনার সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন সরকারের বিভিন্ন সার্ভিস নিতে পারেন যেমন ধরেন একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট উনি এখানে লিগালি কাজ করতে পারেন উনি পড়াশোনা করতে পারেন উনি কোনো ব্যবসা করতে চাইলে লিগালি সেই ব্যবসাগুলো করতে পারেন এই ধরনের এছাড়াও কেনেডিয়ান যে প্রোটেকশন রয়েছে আদার যে সমস্ত ফ্যাসিলিটিস রয়েছে সবগুলোই করতে পারেন একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সুতরাং পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ডের যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে কবে থেকে দেওয়া হয়েছে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ডটা কিন্তু খুব বেশি পুরনো নয় দু সালের আগে যারা কানাডাতে এসছেন তারা হয়তো পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড দেখেননি ওনারা যেটা দেখেছেন সেটা হচ্ছে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাসের একটা ডকুমেন্ট লম্বা একটা দেওয়া হতো রাইট দু সাল থেকে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট যারা হয়ে যারা আসেন তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য একটা কার্ড ইস্যু করা হয় এবং শুরু তো এটাকে বলা হতো মেপেল কার্ড আলটিমেটলি সেটাই পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি একটি বিষয় বলেছেন সেনাজাপা যে এটি দেয়া হয় ফেডারেল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে জি এ বিষয়ে একটি শুধু বলে রাখি যারা আমাদেরকে শুনছেন যে যারাই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান কানাডায় এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যেটি আগে বলেছি যেতেই হবে পিআর কার্ড আপনাকে থাকতেই হবে পাসপোর্ট পাওয়ার আগে সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য এটি রাখতেই হবে এবং এটি ইস্যু করা হয় ফেডারেল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে অনেকেই অনেক প্রভিন্সিয়াল কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স অনেকের আছে অনেকে হয়তো অন্য প্রভিন্সে থাকেন কিন্তু পিআর কার্ড সবসময় ইস্যু করা হয় ফেডারেল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে হ্যাঁ আমার মনে হয় এই বিষয়ে একটা কথা আরেকটু পরিষ্কার করে বলি ভাই আপনি যেটা বলেছেন অ্যাবসলিউটলি রাইট 
কিছু সার্ভিস আমরা পেয়ে থাকি প্রভিন্সিয়াল गवर्नमेंटের কাছ থেকে যেমন আপনি যদি হেলথ সার্ভিসের কথা বলেন আপনি যেই প্রভিন্সে থাকেন সেই প্রভিন্স আপনার হেলথ সার্ভিস এনসিওর করে আপনি যদি এডুকেশনের কথা বলেন তাহলে আপনার সেই পার্টিকুলার প্রভিন্স আপনার এডুকেশনকে এনসিওর করে অর্থাৎ আপনি সেখানকার ফ্যাসিলিটিগুলো নিচ্ছেন কিন্তু পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড অথবা পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি অর্থাৎ আপনি কানাডাতে থাকতে পারবেন কি না পারবেন লিগ্যালি সেই বিষয়টা বিবেচনা করার একমাত্র অধিকার হচ্ছে ফেডারেল গভর্নমেন্টের সুতরাং পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড ইস্যু করা হয় ফেডারেল গভর্নমেন্ট কর্তৃক রিগার্ডলেস অফ ইয়ার প্রভিন্স অর্থাৎ আপনি কোন প্রভিন্সে থাকছেন সেটা জরুরি নয় জরুরি হচ্ছে আপনি একজন কানাডার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট আপনি কোনো পার্টিকুলার প্রভিন্সের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট নন জি ধন্যবাদ জি সুধী দর্শক আমরা যারা কানাডায় আসি তাদের প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে ইমিগ্রেশন প্রসেস যখন শেষ হয়ে যায় আমরা অনেকে অপেক্ষা করি কখন আমি এই পিআর কার্ডটি পাবো অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করেন ভাই কানাডায় আমি আসছি ল্যান্ড ল্যান্ড করবো এত তারিখে কিন্তু আমি আসার কতদিন পরে কিভাবে আমি এই পিআর কার্ডটা পাবো কত দিনের ভিতরে পাওয়া যায় এবং এইটি পাওয়ার কোনো প্রক্রিয়া আছে কিনা সে সম্পর্কে যদি একটু বলেন আসলে পিআর কার্ড পাওয়ার জন্য আলাদা কোনো প্রক্রিয়া নেই কারণ আপনারা জানেন যে যারা আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে আসছেন উদাহরণস্বরূপ যদি আমি ধরি যে একজন স্কিল্ড ওয়ার্কার সো একজন স্কিল ওয়ার্কার এবং ওনার পরিবার নিয়ে যখন আসছেন আপনার যদি লক্ষ্য করেন যে আপনার পাসপোর্টে পারমানেন্ট রেসিডেন্স ভিসা দেওয়া আছে ওই ভিসা নিয়ে যখন আপনি আসছেন তখন পোর্ট অফ এন্ট্রিতে আপনাকে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ একটা লম্বা মতন কাগজ যা আপনি সারা জীবন আমি বলবো খুব সযত্নে সংরক্ষণ করবেন কারণ এটাই হচ্ছে আপনার ডকুমেন্ট যা নির্দিষ্টভাবে বলে দিবে কবে আপনি কানাডাতে এসছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সরকারের নানান ধরনের প্রোগ্রামের কারণে আপনার ওটা প্রয়োজন হবে আমরা কথা বলছিলাম পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড নিয়ে পোর্ট অফ এন্ট্রিতে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস ডকুমেন্টটা আপনাকে দেওয়া হয় যার অন্য নাম ল্যান্ডিং ডকুমেন্ট কিন্তু আপনার পিআর কার্ডটা ওই সময় আপনার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় না আপনার যদি ঠিকানা আগে থেকে দেওয়া থাকে কেনিডিয়ান কোনো অ্যাড্রেস যদি অলরেডি আপনি সিআইসিকে আগে থেকে জানিয়ে থাকেন তাহলে আশা করা যায় যে তারা দ্যাট মিন তারা বলতে আমি সিআইসিকে মিন করছি যে মেইল করবে আপনার ওই নির্দিষ্ট ঠিকানায় এই পিআর কার্ডটা পেতে সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মতন লাগে যদি কোনো কারণে আপনি অ্যাড্রেস দেওয়া আছে কিন্তু ৪৫ দিনের মধ্যেও আপনি পাননি আপনি অবশ্যই সিআইসির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ল্যান্ড করে হয়তো তাকে পনেরো দিন পরে চলে যেতে হয় আবার হয়তো উনি এক মাস দু মাস তিন মাস বা ছ মাস পরে আসবেন এটি যদি খুব সংক্ষেপে বলেন যে পিআর কার্ডটা ডেফিনেটলি বাই পোস্টে আসে আপনি যে ঠিকানাটি দিচ্ছেন তাকে কি সেই সময় লিগালি কি কানাডায় প্রেজেন্ট থাকতে হয় একটু যদি লক্ষ্য করেন যে আমি বলেছি যে দুই সালের আগে পিআর কার্ড ছিল না পিআর কার্ড ইস্যু করার একটা কারণ কিন্তু রয়েছে একদিকে হচ্ছে যে পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের জীবনটাকে সহজ করা কারণ ল্যান্ডিং ডকুমেন্ট এটা একটা পেপার এটা সবসময় আপনি নিয়ে ক্যারি করাটা অসুবিধাজনক আর পিআর কার্ডটা হচ্ছে একটা কার্ড এটা আপনি আপনার ওয়ালেটে রাখতে পারেন আপনি যে কোনো জায়গায় রাখতে পারেন সুতরাং ক্যারি করতে সুবিধে আর একটা বিষয় রয়েছে যে আপনি ভুলে গেলে চলবে না যে যখন আপনি কানাডাতে এসছেন এবং ল্যান্ডিং ডকুমেন্ট পেয়েছেন ইউ আর এ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ কানাডা আপনি কানাডার বাইরে গিয়েছেন কিন্তু আপনি যখন আবার কানাডাতে ফেরত আসতে চাইবেন তখন আপনার যদি পিআর কার্ডই প্রমাণ করবে যে আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট এবং আপনাকে পিআর কার্ডটা শো করতে হবে সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো অন্তত পক্ষে ততদিন অপেক্ষা করুন যতদিন পর্যন্ত আপনি আপনার পিআর কার্ডটা হাতে না পাচ্ছেন পিআর কার্ড না নিয়ে যদি আপনি চলে যান তাহলে আপনি যখন ফিরবেন তখন পোর্ট অফ এন্ট্রিতে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে হোয়ার ইজ ইউর পিআর কার্ড সুতরাং আপনি যদি পিআর কার্ড না দেখিয়ে শুধু ল্যান্ডিং ডকুমেন্ট দেখান তাহলে আপনার অনেক ইমিগ্রেশন অফিসারই আপনাকে অ্যালাউ নাও করতে পারে টু গেট এন্ট্রি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সানা জাপা Uh, viewers, uh, we can see that some of our foreign friends, those who don't speak Bangla, our language, they are also online. That's Just true. to remind them that you are watching Radio Metro Mail's uh, helpline where we discuss uh, various issues related to Canadian immigration process. Our today's topic is Canadian PR card. This program is basically targeted for the Bangladeshi Canadians or Bangla language speakers, those who are interested in Canada. তো আমরা কথা বলছিলাম যে পিআর কার্ড কিভাবে পাওয়া যায় আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি সুধী দর্শক শ্রোতা আপনারা যারা শুনছেন যারা পরবর্তীতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন 
যে এই প্রোগ্রাম রেকর্ডেড প্রোগ্রাম আপনারা পরেও দেখতে পাবেন এই একই ওয়েবসাইটে এই ফেসবুক লাইভে কিংবা রেডিও মেট্রো মেইলের ওয়েবসাইটে অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল গুগল করলেও পাবেন ইমামুল হক এইচ এ কিউ ইউ ই হক আর ইমামুল হচ্ছে ই এম এ এম ইউ এল আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্নটি আমরা করতে চাচ্ছিলাম যে পিআর কার্ডের অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে যেহেতু এটা বাই পোস্টে আসে পরে আসে কোনো ইনফরমেশন যদি ভুল হয়ে যায় আমার ডেট অফ বার্থ যদি ভুল হয়ে যায় আমার যদি নামের কোনো স্পেলিং ভুল হয়ে যায় তখন আমাদের করণীয় কি যেহেতু এটি পাঁচ বছরের জন্য ইস্যু হয়ে যায় কিছু আছে কিনাই আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এই এই সমস্যা আমি বলবো যে এই সমস্যার সম্মুখীন অনেকে হতে পারেন যেমন ধরেন যে ডেট অফ বার্থ অবশ্যই যদি বাই এনি চান্স আপনার ডেট অফ বার্থ ভুল থাকে আপনার উচিত হবে তাৎক্ষণিকভাবে সিআইসির সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং এটা সংশোধন করে নেওয়া যদি আপনি দেখেন যে আপনার নামের স্পেলিং এ গোলমাল রয়েছে তাহলেও আপনি সিআইসির সঙ্গে যোগাযোগ করে এই জিনিসটাকে সংশোধন করে নেবেন একটু নামের ক্ষেত্রে আমি বলবো যেমন ধরেন অনেকের নাম হয়তো খুব বেশি লম্বা বিশেষ করে কিছু কিছু দেশ রয়েছে যাদের সেসব দেশের মানুষের নামগুলো অনেক লম্বা এই মুহূর্তে আমি মনে পড়ছে আমি যদি শ্রীলঙ্কার কথা চিন্তা করি আপনারা খেয়াল করবেন যে শ্রীলঙ্কাবাসীদের নামগুলো সাধারণত অনেক লম্বা হয়ে থাকে তো আমি বলবো যে কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশন এত বেশি সচেতন এই বিষয়গুলো নিয়ে ছোট ছোট জিনিস কিন্তু ওনারা খুবই সচেতন যেমন আপনার দু হাজার সাল পর্যন্ত যেটা ছিল যে আপনার কারো নাম যদি খুব লম্বা হয় যেমন ধরেন ফার্স্ট নেমটা হয়তো খুব লম্বা এটা পনেরোটা লেটারের বেশি হলে এরপরে আর অ্যাকোমোড করতেন না আর লাস্ট নেমটাকে বিশ ওয়ার্ডের বেশি যদি হতো বিশটা লেটারের বেশি যদি হতো তাহলে দেখা যেত পুরোটা অ্যাকোমোডেট করা যাচ্ছে না যার ফলে হচ্ছে কি আপনার পাসপোর্টে যে নামটা রয়েছে আপনার পিআর কার্ডে সেই নামটা নেই কারণ অ্যালফাবেট বেশি থাকার কারণে কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্টেবল এটাকে মিস্টেক হিসেবে কেনেডিয়ান সিস্টেম মনে করে না তার কারণ হচ্ছে যে আপনার পিআর কার্ডে পুরোটা নাম না থাকলেও আপনার ল্যান্ডিং ডকুমেন্টে পুরোটা নাম রয়েছে এবং আপনার পাসপোর্টে রয়েছে কিন্তু এই যে আমি বললাম যে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট এই ছোট ছোট বিষয়গুলোকেও অনেক বেশি সতর্কতার সাথে দা দেখে দু হাজার পনেরো সালের নভেম্বরে এসে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট আর একটু ফ্লেক্সিবল হয়েছে এই বিষয়টা তারা চিন্তা করেছে যে অনেকের নাম বড় হতেই পারে সেই কারণে এখন পনেরো আর বিশের বদলে ফার্স্ট নেম আঠারোটা লেটার পর্যন্ত আপনার পিআর কার্ডে থাকতে পারে এবং লাস্ট নেইমের ক্ষেত্রেও তাই আঠারো না সরি আঠাশটা আঠাশটা অ্যালফাবেট থাকতে পারে এবং আপনার লাস্ট নেইমের ক্ষেত্রেও তাই সুতরাং এক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা কম অ্যালফাবেটের বেশি হওয়ার কারণে কমে যাওয়ার সম্ভাবনাটা কম তারপরেও যদি কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি থেকে থাকে ডেফিনেটলি সিআইসির সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা এটা সংশোধন করে দেয় ধন্যবাদ আমার কাছে আরেকটি প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নের আগে আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন এসছে মাসুম চৌধুরী আমি আপনি কোথেকে ইয়ে প্রশ্ন করছেন আমরা বুঝতে পারছি না মনে হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে করছেন আপনি জানতে চেয়েছেন হাউ মাচ নিড ইংলিশ এফিসিয়েন্সি ফর কেনেডিয়ান কেনেডিয়ান ফর ইমিগ্রেশন মানে আপনি কানাডাতে ইমিগ্রেট করতে চান स्टूडेंट हिसाब से इंग्रेजी एक धरण दक्षता लागे से क्षेत्र एकडेमिक दी अपने इमिग्रेशन नहीं आसते चान जेनारे ट्रेनिंग दी अपने ট্রেড স্কিল্ড ওয়ার্কার হিসেবে আসতে চান তাহলে আপনার ইংরেজির দক্ষতা কম হলেও চলবে আপনি যদি ভিজিটার হিসাবে আসতে চান আপনি ইংরেজি জানেন কি না আদৌ কোন ব্যাপার নয় রাইট তো সুতরাং নির্ভর করছে যে আপনি কিভাবে কানাডাতে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সানার ভাই ভিউয়ার্স আপনারা যারা আমাদেরকে দেখছেন শুনছেন তাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি যে যে কেউ আমরা যারাই কানাডায় আসি আমি আগেও বলেছি যে আমাদের পিআর কার্ডের এক্সপেরিয়েন্স আছে বা যাদের নাই তাদের হবে প্রশ্ন একটি থাকে যারাই আসছেন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আমি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কানাডায় আসছি আমাকে পাসপোর্ট না দিয়ে পিআর কার্ড দেয়া হচ্ছে আমি তো সেই দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য এসছি এই যে পিআর কার্ড দেয়া হচ্ছে এর মানে কি মানে আমার পিআর কার্ড থাকা মানে কি কি করতে পারি কোনো আমার কাজের আমার কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কি না যে একজন পিআর কার্ড হোল্ডার এবং পাসপোর্ট হোল্ডারের ভিতরে কোনো অধিকারের দিক থেকে কাজের সুযোগের দিক থেকে কেন পিআর কার্ড দেয়া হয় এটা যদি একটু 
আমি যদি আপনাকে ঠিকমতো বুঝে থাকি আপনি বোধহয় জানতে চাচ্ছিলেন যে একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের সঙ্গে একজন ক্যানেডিয়ান সিটিজেনের কোনো পার্থক্য রয়েছে কিনা অধিকারের অধিকারের ক্ষেত্রে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে পাওয়ার ক্ষেত্রে আসলে আমি বলবো যে একটা পার্থক্য রয়েছে বা কিছু পার্থক্য রয়েছে সেটা খুবই সীমিত যেমন কাজের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নাই আপনি একজন ক্যানেডিয়ান সিটিজেন হন অথবা একটা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হন আপনি আপনি লিগালি কাজ করতে পারেন আপনি পড়াশোনা করতে পারেন আপনি আপনার ব্যবসা চালাতে পারেন কিন্তু দুই একটা জিনিস আপনি করতে পারেন না যতদিন পর্যন্ত আপনি ক্যানেডিয়ান সিটিজেন না হচ্ছেন এখন কথা হতে পারে সেই দু একটা জিনিস কি একটা হচ্ছে আপনি ইউ ক্যান্ট কাস্ট ইউর ভোট আপনি ভোট দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন না অথবা আপনি কোনো পলিটিক্যাল অফিসকে রুল করতে পারেন না বা রান করতে পারেন না এটা একটা বিষয় আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে কিছু কিছু চাকরির ক্ষেত্রে যদিও আমি বলেছি যে আপনি এখানে লিগালি কাজ করতে পারেন কিন্তু কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন আপনি আরসিএমপিতে যেতে চান পুলিশে যেতে চান আর্মিতে যেতে চান এবং সরকারি কিছু কিছু কাজ রয়েছে যে যে জায়গায় যেতে হলে আপনাকে ক্যানেডিয়ান সিটিজেন হতে হবে মূলত এর বাইরে আর তেমন কিছু নেই যে একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট যেটা করতে পারে একজন ক্যানেডিয়ান সিটিজেন সেটা করতে পারে না সুতরাং মোটামুটি সবকিছুই সব অধিকারের দিক থেকে কাজের সুযোগের দিক থেকে সবকিছুই করা সম্ভব ছোট ছোট কিছু বিষয় যেমন খুব কনফিডেন্সিয়াল যে বিষয়গুলো সরকারের সেসব জায়গায় হয়তো অ্যাপ্লাই করার যোগ্যতা হয়তো থাকবে না কিংবা বিবেচনার ক্ষেত্রে তারা একটু সুযোগ পাবে পিছিয়ে থাকবে এবং আপনি একটি কথা বলেছেন যে যেটিতে বুঝতে পারি যে পলিটিক্যাল এনগেজমেন্টের ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু আমার মনে হয় এনগেজ হওয়া যাবে কিন্তু কোন পলিটিক্যাল পোস্ট বা কনস্টিটিউশনাল পোস্ট হয়তো এক্সাক্টলি আপনি একদমই সঠিক ইমাম ভাই প্রথম কথা হচ্ছে যে একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে অবশ্যই আপনার অধিকার রয়েছে কোনো পার্টিকে সমর্থন করা ওই পার্টির কোনো প্রার্থীর হয়ে আপনি প্রচারণা চালানো বা কাজ করা সবই করতে পারবেন শুধুমাত্র আপনি লিড করতে পারছেন না ততদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত আপনি নিজে ভোট দিতে পারছেন না আপনি এটা মানে আমার মনে হয় বিষয়টা খুব সহজ যে আমি যদি একটা প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াই তাহলে আমার ভোটাধিকার থাকতে হবে ঠিক একইভাবে যখন আপনার ভোটাধিকার থাকছে না দাঁড়াতে পারছেন না কিন্তু আদার দেন দ্যাট আপনি অবশ্যই ইউ আর এ পলিটিক্যাল বিং অ্যাজ ওয়েল ধন্যবাদ সানাজাপা সুধি দর্শক আমরা একটু জানিয়ে রাখি পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়ার আগে যে আগামী বুধবার এই একই সময় টরন্ট সময় সকাল এগারোটা এবং বাংলাদেশ সময় রাত নটায় আমরা আপনাদের বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন শুধু পিআর কার্ড নয় কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশন প্রসেসের যে কোনো রকমের প্রশ্ন আপনারা আমাদেরকে পাঠাতে পারেন আমাদের কাছে ইতোমধ্যে অনেক প্রশ্ন আছে আপনারা পাঠাতে পারেন রেডিও অ্যাট দি মেট্রো মেল ডট কম এই ঠিকানায় অথবা আমাদের ফেসবুকের কমেন্ট সেকশনে যেও প্রশ্ন পাঠাতে পারেন সেই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আমরা একটি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট এপিসোড করব আগামী বুধবার সেখানে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে আমি এবার একটু যদি আপনার কাছে আসি আগের প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি কি একটু সংযোজন করতে পারি রিগার্ডিং কোয়েশ্চেন সেশন আমি আমার দর্শকদেরকে অনুরোধ করব বা আমাদের দর্শকদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন একটু যদি লক্ষ্য করেন যে ইতিমধ্যেই আমরা কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করেছি যেমন আমরা এক্সপ্রেস এন্ট্রি নিয়ে কথা বলেছি আমরা স্টাডি ইন ক্যানাডা নিয়ে কথা বলেছি আমরা ফ্যামিলি স্পন্সারশিপ নিয়ে কথা বলেছি আমরা সুপার ভিসা নিয়ে কথা বলেছি আমরা টেম্পোরারি রেসিডেন্ট অর্থাৎ টিআরভি টেম্পোরারি রেসিডেন্ট ভিসা বা ভিজিটার ভিসা নিয়ে কথা বলেছি আপনারা যদি কাইন্ডলি যখন প্রশ্ন করবেন এই বিষয়গুলোর মধ্যে করেন কারণ আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা আমরা আসলে আলোচনা করিনি সুতরাং আমরা চাচ্ছিলাম যে আমরা কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি আপনাদের মনে প্রশ্ন রয়েছে কোনো ক্লারিফিকেশন রয়েছে তখন হয়তো আমরা সেটা করব সুতরাং যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আপনারা যদি অনুগ্রহ করে সেই বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে কোনো প্রশ্ন আপনাদের থেকে থাকে করেন আমাদের মনে হয় আমাদের উত্তর দিতে একটু সুবিধা হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুধী দর্শক আপনাদেরকে আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিই আপনারা যারাই প্রশ্ন করছেন তারা যদি একটু আপনাদের নামের সঙ্গে প্রশ্নের সঙ্গে যদি কোথেকে প্রশ্ন করছেন আমাদেরকে বললে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়তো সুবিধা হয় আমি দেখতে পাচ্ছি আকাশ জামান আকাশ জামান প্রশ্ন করেছেন তিনি প্রশ্ন করেছেন উনি হ্যাভ এনি চান্স টু গেট পিয়ার মানে ওনার সুযোগ আছে কি না কেনাডায় পিয়ার হওয়ার চার বছরের ডিপ্লোমা উনি করেছেন স্টুডেন্ট ফ্রম কম্পিউটার সায়েন্স এইটুকু ইনফরমেশন দিয়ে বোধ হয় এটা বলা ঠিক হবে না বোঝা যাচ্ছে যে আপনি সাম্প্রতিক কোন এক সময়ে কম্পিউটার সায়েন্সে চার বছরের ডিপ্লোমা শেষ করেছেন আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি সম্ভাবনা তো আছে আপনার বয়স কম ধরে নিচ্ছে আপনার বয়স কম ধরুন আমি এটাই বলতে যাচ্ছিলাম জি ধন্যবাদ আরেকটি বিষয় আমাদের অনেকে হয় যারা
ট্রাভেল করার পরে যখন ফিরে আসবার সময় দেখি আমার পিআর কার্ড এক্সপায়ার করেছে কিংবা পিআর কার্ড নেই সেই ক্ষেত্রে আবার কানাডায় আসার ব্যবস্থাটা কি প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে আপনি এই মুহূর্তে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি ট্রাভেল করতে কানাডার বাইরে গিয়েছিলেন এবং একটা সময় যখন আপনি কানাডাতে ফেরত আসতে চাচ্ছেন তখন আপনি দেখলেন যে আপনার পিআর কার্ড এক্সপায়ার করেছে এটাই তো সিচুয়েশন এই যদি সিচুয়েশন হয় কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট আপনাকে আর একবার অ্যালাউ করবে যে হ্যাঁ আপনি কানাডায় আসেন তার কারণ হচ্ছে আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ডের ভ্যালিডিটি চলে গিয়েছে কিন্তু আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট রেসিডেন্সি স্ট্যাটাস এখনো চলে যায়নি সুতরাং আপনি কানাডাতে আসতে পারেন সেক্ষেত্রে যেহেতু আমি বলেছি যে পিআর কার্ড এক্সপায়ার যদি হয় আপনি পিআর কার্ড দেখিয়ে আর পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসাবে কানাডাতে ইন করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং সেখানে আপনাকে একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে আমি বারবার করে বলি যে যখনই আপনারা কোনো কিছুর জন্য আবেদন করবেন তখন আপনার অবস্থানটাকে কেন আপনি সঠিক সময়ে অর্থাৎ পিআর কার্ড ভ্যালিড থাকাকালীন অবস্থাতে কানাডাতে আসতে পারেননি তার একটা ব্যাখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম রয়েছে সেখানে কিছু ফিস রয়েছে সে সমস্ত কিছু পূরণ করে আপনি যদি কেনেডিয়ান গভর্নমেন্টকে জানান তাহলে দ্যার ইজ এভরি পসিবিলিটি ইউ উইল গেট ইউর ট্রাভেল ডকুমেন্ট এবং সেই ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে অবশ্যই আপনি কানাডাতে এবং উনি তখন যে দেশেই থাকেন না কেন সেই দেশের কেনেডিয়ান হাই কমিশন বা এম্বাসিতে যে এটা করতে হয় তাই তো খুব খুব ভালো কথা বলেছেন ইমাম ভাই যে এই প্রশ্নটা অনেকের মনে হতে পারে আমি কোথায় করব ট্রাভেল ডকুমেন্টটা আমি কার কাছে চাইব অ্যাবসলিউটলি রাইট আপনি যে আপনি যখন যে দেশে আছেন যে দেশের থেকে আপনি দেখছেন যে আপনার পিআর কার্ড এক্সপায়ার করেছে এবং আপনি কানাডাতে ফেরত আসতে চাচ্ছেন জি ওখান সংশ্লিষ্ট কেনেডিয়ান হাই কমিশন মাধ্যমে আপনাকে কাজটা করতে হবে জি আমরা অনেক সময় শুনি যে অনেকের পিআর কার্ড ছিল এখন নাই এর মানে হচ্ছে তারা পিআর কার্ড বা পিআর পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাসটা হারিয়েছেন এটি কি ধরনের ক্ষেত্রে এটা হয় মানে কোন 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 ক্ষেত্রে যে মানুষ পিআর কার্ড হারিয়ে মানে পিআর স্ট্যাটাসটা হারিয়ে ফেলে এখানে দুটো বিষয় আসলে আমার মনে হয় রয়েছে এবং একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার একটা হচ্ছে পিআর কার্ড আর একটা হচ্ছে পিআর স্ট্যাটাস পিআর কার্ডটা দেওয়া হয় পাঁচ বছরের জন্য আর পিআর স্ট্যাটাসটা কিন্তু আপনি সারা জীবন ইচ্ছে করলে মেনটেন করতে পারেন কিছু আমি অনেক কমিউনিটির মানুষকে দেখেছি এই মুহূর্তে যদি আমি উদাহরণস্বরূপ বলি চাইনিজ কমিউনিটি যে বছরের পর বছর ওনারা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হয়েই কানাডাতে থাকছেন ওনাদের পাঁচ বছরের পিআর কার্ড যখন এক্সপায়ার করে তখন নতুন করে ওনারা আবার পিআর কার্ড রিনিউয়ালের জন্য করেন তার একটা বিশেষ কারণ ওনাদের সাথে যখন আমি আমার কিউরিয়সিটি হয়েছে যে কেন ওনারা কেনেডিয়ান সিটিজেন হচ্ছেন না সমস্ত রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করার পরেও ওনার উত্তরটা যেটা করেন এবং পরে যেটা আমি জেনেছি সেটা হচ্ছে চায়না ডুয়েল সিটিজেনশিপ অ্যাকসেপ্ট করে না সুতরাং ওনারা ওনাদের দেশের সিটিজেনশিপটাকে বিসর্জন দিতে চান না সেই জন্য কানাডাতে থাকছেন পিআর হিসেবে বছরের পর বছর আপনার প্রশ্নটা বোধ হয় ছিল যে पारिवारिक कारण व्यक्तिगत कारण कारण मन कर ওই রেসিডেন্সিটা মেনটেন করতে পারছেন না অথবা একটা সময়ে আপনার জীবনে এসছে যখন আপনি ভাবছেন না পারমানেন্ট রেসিডেন্সিটা রাখা আর আমার প্রয়োজন নেই অথবা আমি ইন্টারেস্টেড নই একটা হচ্ছে ভলেন্টারিলি আপনি সারেন্ডার করতে পারেন যে আই এম নো মোর ইন্টারেস্টেড টু কিপ দ্য ফিয়ার স্ট্যাটাস ইন ক্যানাডা সেভাবে চলে যেতে পারে দ্বিতীয় হতে পারে যে আপনি দীর্ঘদিন থাকছেন না কানাডাতে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট আপনাকে জানিয়ে দিল যে তুমি তোমার পিআর স্ট্যাটাস চলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাপিল করার সুযোগ রয়েছে কিন্তু আপনি ভাবলেন যে ঠিক আছে আমি অ্যাপিলও করছি না আমি অ্যাপিল করব না সুতরাং অ্যাপিল যখন করলেন না একটা সার্টেন সময়ের পরে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট বুঝে গেল যে আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সিটা আর আপনি রাখতে চান না আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি চলে যেতে পারে অথবা আপনি অ্যাপিল করলেন অ্যাপিল কথাটার অর্থই এটা যে আপনি সরকারকে স্যাটিসফাই করবেন যে কেন আপনি কানাডাতে থাকেননি কারণ এটার সঙ্গে একটা রেসিডেন্সি অবলিগেশন রয়েছে আপনি যখন কানাডাতে এসছেন তখন আপনি এগ্রি করেছেন যে আপনি কানাডার স্থায়ী বাসিন্দা হবেন 
কিন্তু এখন আপনি যে কোনো কারণে হতে পারছেন না সো ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই যে কেন আপনি রেসিডেন্সিটা ফুলফিল করতে পারেননি যদি কোনো কারণে আপনি তাদেরকে জাস্টিফাই করতে না পারেন তাহলে আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি স্ট্যাটাসটা চলে যেতে পারে আর একটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে যদি কোনো রিমুভাল অর্ডার হয় অর্থাৎ আপনি বলতে আমি যে কোনো ক্লায়েন্টের কথাই বলছি যে কোনো মানুষের কথাই বলছি যে যদি কোনো তার বিরুদ্ধে কোনো রিমুভাল অর্ডার হয় অর্থাৎ উনি যদি কোনো ক্রাইম করেন এবং ওনাকে যদি সেই ক্রাইমের শাস্তি যদি দশ বছর বা তার চেয়ে বেশি হয় যদি ওনাকে দেশ থেকে চলে যেতে বলা হয় তাহলে খুব সঙ্গত কারণে যে উনি ওনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি স্ট্যাটাস হারাবেন সো মূলত আসলে এই কারণগুলোতেই একজন তার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি স্ট্যাটাস হারাতে পারে विशिष्ट परिवार तरा आसलो कि छय सदस्य परिवार मूल जिन व्यवसाय कारण हम चाकर कारण हम जीवन जो प्रयोजन তাকে চলে যেতে হচ্ছে কিন্তু বাচ্চারা আছে স্ত্রী আছে স্পাউস আছে এরকম ক্ষেত্রে আমি অনেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে আলটিমেটলি উনি ওই রেসিডেন্সি অবলিগেশনটা ফুলফিল করতে পারছেন না বলে তার হচ্ছে না কিন্তু পরিবারের সবাই সবার হয়ে গেছে মানে পরিবারে আমার ছেলে মেয়ে স্ত্রী সবার হয়ে গেল কিন্তু আমি যেহেতু যেই পরিমাণ সময় থাকার কথা আমি আমার হয়নি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আমার স্ত্রী এখন নাগরিক আমার স্ত্রী যদি নাগরিক হয় আমি যদি ধরে নিলাম বাংলাদেশে আছি এবং একজন ক্যানেডিয়ান নাগরিকের সঙ্গে থাকছি বাংলাদেশে সেক্ষেত্রে কি আমার বাংলাদেশের সময়টাকে কি কাউন্ট করা হবে যে ওই যে রেসিডেন্সি অবলিগেশনে যে হ্যাঁ আমি ক্যানাডাতেই আছি এরকম কোনো বিষয় আছে হ্যাঁ খুবই একটা মজার প্রশ্ন করেছেন ইমাম ভাই হ্যাঁ এই এই রয়েছে সুযোগটা এবং অনেকেই একটুখানি সন্ধিয়ান হন যেটা আসলে কিভাবে দেখা হয় আপনার উদাহরণটাই যদি আমি নেই যে একজন কেনেডিয়ান সিটিজেন আপনার স্ত্রী একজন কেনেডিয়ান সিটিজেন কিন্তু আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট আপনার স্ত্রী যখন অথবা আপনার বাচ্চা হতে পারে নট নেসেসারি আপনার স্ত্রী হতে হবে কিন্তু কেনেডিয়ান সিটিজেন সে যখন আপনার সাথে বাংলাদেশে বাংলাদেশকে আপনি মেনশন করেছেন বাংলাদেশে অবস্থান করছে সেই সময়টাকে আপনি ফিজিক্যালি ক্যানাডাতে নন কিন্তু এই যে আমি বলেছি কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট অনেক বিষয়ে অনেক লিনিয়েন্ট তারা ধরে নেয় যে যেহেতু আপনি একজন বা একাধিক কেনেডিয়ান সিটিজেনের সঙ্গে যারা আপনার ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার তাদের সঙ্গে বসবাস করছেন ওই সময়টাকে কাউন্ট করা হবে যে হ্যাঁ আপনি ফিজিক্যালি অ্যাজ এ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ছিলেন কিন্তু সেই সময়টাকে আপনি কেনেডিয়ান সিটিজেনশিপের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করবেন সেই সময়গুলোকে আপনি তখন কাউন্ট করতে পারবেন না সুতরাং টু কিপ ইয়োর পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস অ্যাজ এ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট আপনি কাউন্ট করতে পারবেন ওয়েন ইউ আর আউটসাইড অফ ক্যানাডা কিন্তু আপনি যখন কেনেডিয়ান সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ওই দিনগুলোকে তখন আপনি হিসাবে আনতে পারবেন পিআরটাকে রিনিউ করার জন্য এটি এটি একটি খুব মানে নির্দিষ্ট একটি বিষয় অনেকেই মনে করে থাকেন যে এটি কাউন্ট হচ্ছে সুতরাং আমি সিটিজেনশিপের জন্য পাসপোর্টের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করবো সিটিজেনশিপের জন্য এই সময়টা কাউন্ট হবে এটি কাউন্ট হবে না শুধুমাত্র আপনাকে একটা সুযোগ দেয়া হবে যে আপনি আপনার পিআর কার্ডটাকে রিনিউ করতে পারেন ধন্যবাদ শুধু দর্শক আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় একটু জানিয়ে রাখি যে আমাদের এই অনুষ্ঠান যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে এসছি কমেন্ট সেকশনে যে আপনাদের মন্তব্য দিতে পারেন আমাদেরকে লাইক দিতে পারেন আমাদের ইউটিউবে এই অনুষ্ঠান শোনা যাবে আমাদের এই ফেসবুক লাইভে তো আপনারা আছে রেকর্ডের ভার্সান পরবর্তীতে শোনা যাবে এটার অডিও ভার্সান রেডিও মেট্রোমেইলের সাইটে যেও আপনারা শুনতে পারেন দি মেট্রোমেইল ডট কম স্ল্যাশ রেডিও এই ঠিকানায় গেলে ক্লিক করলেও আপনারা নির্দিষ্ট সময় এই অনুষ্ঠানগুলো শুনতে পাবেন আমি শেষের ছোট্ট দুটো প্রশ্ন করে আমরা আজকের অনুষ্ঠান হয়তো শেষ করে দেব যেহেতু আর তেমন খুব রেলিভেন্ট কোনো প্রশ্ন নেই সেক্ষেত্রে একটি হলো যে কেনেডিয়ান পারমানেন্ট রেসিডেন্ট রেসিডেন্স এবং পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ট্রাভেল ডকুমেন্ট এই দুটার ভিতরে হু আর এলিজিবল ফর দ্যাট এবং এর ফিস কি কিংবা কতদিন সময় লাগবে প্রসেসটা কি এটা যদি একটু বলেন আচ্ছা 
আপনি যেটা একটা হচ্ছে আমরা বলেছি যে এতক্ষণ আলোচনা করলাম পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড এরকম সিচুয়েশন হতে পারে যে একজন হয়তো পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট উনি কানাডার বাইরে রয়েছেন উনি কানাডাতে ফেরত এসতে আসতে চান কিন্তু ওনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড এক্সপায়ার করেছে তো সেক্ষেত্রে যেটা একটু আগেই বললাম যে উনি ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে আসতে পারেন সো সেই ট্রাভেল ডকুমেন্টটা সেই দেশ থেকেই করতে হবে এবং ট্রাভেল ডকুমেন্টটার জন্য ফিস হচ্ছে ফিফটি ডলার্স এবং অবশ্যই আবারও আমি বলবো যে প্লিজ প্লিজ ব্যাখ্যা করবেন যে কেন আপনি এক্সপায়ার করে গিয়েছে আপনার পিআর কার্ড এবং আপনি সময় থাকতে কেন এটা রিনিউ করেননি আর প্রসেসিং টাইমটা যদি জিজ্ঞাসা করেন আমি বলবো ইটস অলমোস্ট টু উইকস সুতরাং যথেষ্ট অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি আপনার ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে ফেরত আসতে পারেন এক্ষেত্রে আমি আর একটা কথা বলবো যে মনে করেন যে আপনি এমন একটা দেশে আছেন ধরেন আমাদের পাশাপাশি দেশ ইউএসএতে রয়েছেন আপনার পিআর কার্ড এক্সপায়ার করেছে আপনি ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে চাচ্ছেন না ট্রাভেল ডকুমেন্ট তখনই প্রয়োজন হয় যখন আপনি বাই এয়ারে আসছেন কিন্তু এরকম যদি কোনো দেশ হয় যে যেখান থেকে আপনি গাড়িতে আসতে পারেন যা সেই জন্যই আমি ইউএস এর উদাহরণটা দিলাম সেক্ষেত্রে আপনি ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন না করেও আপনি কানাডাতে লিগালি আসতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে বর্ডারে যে জিনিসটা দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে আপনাকে ল্যান্ডিং ডকুমেন্টটা দেওয়া হয়েছিল যার অফিসিয়াল নেম হচ্ছে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস ডকুমেন্ট সুতরাং ওইটা শো করবে যে আপনি এখনও কেনেডিয়ান পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কিন্তু আপনার পিআর কার্ড এক্সপায়ার করেছে সুতরাং যদি আপনি বাই রোডে আসেন ইউএসএ থেকে বা এরকম কোন দেশ থেকে যেখানে বাই রোডে আসা যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে ট্রাভেল ডকুমেন্ট না হলেও চলবে ধন্যবাদ সানাজাপা শুধু দর্শক এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জেনেছি যে আমরা অনেক সময় চিন্তিত থাকি যে আমার পিআর কার্ড এক্সপায়ার করেছে আমাকে আমেরিকা যেতে হবে পাশের দেশ যেখানে বাই রোডে যাওয়া যায় এটি অনেকের এই তথ্যটি নেই সেক্ষেত্রে আপনার পিআর কার্ড এক্সপায়ার করলেও আপনি আপনার ল্যান্ডিং ডকুমেন্ট দেখিয়ে কিন্তু যেতেও পারবেন পাসপোর্ট ক্যারি করেন তখন আর ইউএস এ যেতে আপনার ভিসার প্রয়োজন হয় না সিচুয়েশনটা যদি এরকম হয় যে আপনি ভিসা নিয়ে গিয়েছেন কিন্তু আপনি ভিসা কিভাবে নিয়েছিলেন আপনি নিয়েছিলেন এজ এ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কিন্তু আপনি ওখানে যাওয়ার পরে আপনি যেটা দেখলেন যে আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড এক্সপায়ার করেছে তো সেক্ষেত্রে যখন আপনি ফেরত আসবেন আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস ডকুমেন্ট সেখানে <laughs> আসলে <laughs> কি কে কোথায় অ্যাপ্লাই করতে পারেন কি কি ক্যাটাগরি আছে সব বিষয়গুলো আছে আমার মনে হয় সেটিও আপনি দেখে নিতে পারেন এবং তার পরবর্তীতেও আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি বলেছেন আপনি চল্লিশ বছর বয়স দুটো সন্তান আপনার সম্ভাবনা কতটুকু আমি মনে করি খুব বেশি সম্ভাবনা নাই এমন না সম্ভাবনা আছে কিভাবে জি আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ যারা প্রশ্ন করেছেন যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আবারও জানিয়ে রাখি আগামী সপ্তাহে আমাদের একই সময় টরন্টো সময় সকাল এগারোটা এবং বাংলাদেশ সময় রাত নটায় আমরা আপনাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেগুলো আমরা এর আগে আলোচনা করেছি সেই সব বিষয়গুলোকে নিয়েই আমরা আবার কথা বলবো আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেব উত্তর দেবেন আমাদের রেগুলেটেড ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট শাহনাজ পারভিন অনুষ্ঠান শেষ করবার আগে শুধু একটু যদি আপনার শেষ কথা কিছু থাকে উইথ রিগার্ড টু কেনেডিয়ান পিআর কার্ড प्रयोजन इमार्जेंसि আমাকে চলে যেতে হবে নর্মালি পিআর কার্ড রিনিউয়ালের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রায় তিন মাসের মতন সময় লেগে যায় কিন্তু ওনার কাছে তিন মাস সময় নেই উনি খুব দ্রুত রিনিউ করতে চাচ্ছেন তাহলে কি করণীয় সাধারণভাবে পিআর রিনিউয়ালের যে সময় 
तीन बार जेटा मैं बोले थे कि तो आर्जेंट पीआर कार्ड रिन्यूअल हो करा जाए शेखते एक ही ना अपना के जस्टिफाई करता होगे कि क्या नो आपना विषय टा के आर्जेंट प्लेयर ना रह देख बन तबे जो दी आपने कारण दर्शाते पारन आपने जेते चांस से प्लेने ठीक ही बा कंफर्मेशन एक उम किचु डोक्यूमेंट दीते पारन आमर आवार जो दिया मैं फिर उठ जाए जे कनेडियन गवर्नमेंट वा कनेडियन इमिग्रेशन खूबी सेंसिटिव शुद्ध मात्रा आपना देर प्रोजेक्शन टके बैखा करता होगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट जेटा बोल बो पीआर कार्ड और पीआर स्टेटस एक जिनिश नॉए आपना पीआर कार्ड एक्सपायर कोरे जेते पारे किंतु आपना पीआर स्टेटस एक्सपायर करे ना अनेक ये कुछ चिंतित हुए जान जे आगा मैं पुनरो दिनेर मध्य आमर पीआर कार्ड एक्सपायर कोरे जाच्चे आमी तो एकोनो आमर नो तुन कार्ड पहलम ना बा आमी रिन्यू कोट्टे पारी नी ताहोले कि आमी इल्लीगल हुए गलम गनारा ते कि आमी लीगली थक्ची ना तार धन्यवाद शाना जपा विषय टी होलो जी पीआर का एक्सपायर करना माने होते हैं जी आपने ये अखंड कनाडा बाहरे जावा अभी कनाडा थे के आशा टा आपना शिमा बहुत दोता आचे किंतु आपना उन नन्नो उधिका उन नन्नो जी स्टेटस शेटी बोलो बहुत आचे शेटी नहीं है दुष्टिंतर कोनो कारण नहीं आपने क्या अशंका ध एवं शेष उनके जानिए रखिए आगामी बुधवार एक ही शुमोए आम्रा अपना देर सामने हाजिर होवो कनाडा टोरंटो शुमोए शॉकल ऐगर होटा एवं बांग्लादेश शुमोए रात नौटाए आम्रा अपना देर विभिन्नो प्रश्ने रुत्तुर देवो कनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेसर आमदेर शंगे थक बे नाशा कोरी शबाई के शुभेच्छा जानिए आम्रा आज के